Пленочная фотография умирает ли? Пленочная фотография только набирает оборот. Пленка же сделает из себя крутого фотографа. Это очень дорого. Это очень дорого, но это очень эксклюзивно. Ты должен понимать, зачем тебе нужна пленочная фотография. Шум или зерно. В чем отличие? Инстаксы раздают просто всем. Пленочные цвета, да, то есть э, пленочные контрасты. Что, что такое честный пленочный цвет, где он светлее, темнее, что-то пытаемся спасти? Это не лотерея, то есть у нас же есть стандарты качества. В чем разница? То есть, ну, я должен прийти и сказать, давай мне самое лучшее. Тот результат, на который он не рассчитывал, да, он всегда винит лабораторию. Вас-то не бомбит? Меня абсолютно не бомбит. Вся магия в нем. Ты никогда не добьешься той глубины. А если мы говорим про средний формат цифра задники? Нет, есть. О, я, я, вижу, я вижу, я вижу, я вижу. Топ, Эксперим... топ, Эксперимент, тизер, да, топ да. пленочных камер по версии Lighthouse Film Labs. Что заставляет вас менять мир? Да-да-да. Сибирь тащит. Дорогие друзья, всем привет! Фотоподкаст Гэтлендс. У нас в гостях человек, который будет отбирать у нас хлеб. Да, возможно, возможно. Lighthouse Film Labs. Александр, Александр, ну расскажи просто нашим зрителям, представься, чем занимаетесь ваша компания, немножко интро. Меня зовут Александр Иванец, я основатель фотолаборатории Lighthouse. Культовой. Спасибо. А мы занимаемся проявкой и сканированием, ну и в том числе печатью. Печатью фотографий. Мы на рынке уже 7 лет. И достаточно хорошо себя зарекомендовали, да, без хвастовства. То есть нам отправляют со всего мира свои заказы, доверяют нам. Ну, за, за это всем огромное спасибо. Ну и в том числе всей нашей команде, которая так самоотверженно поддерживает наш статус. Пленка же сделает из тебя крутого фотографа? Вопрос. Ну, не одна пленка. Одной пленки недостаточно. Но точно сделает. Если ты умеешь видеть, если ты умеешь работать с пленкой, то безусловно. То есть все-таки есть это некое отличие, то есть вот цифровая фотография себе не сделает э, крутого фотографа, а пленочная сделает. Просто на данный момент рынок э, пленочных фотографов может быть не настолько насыщен, да, и это может являться какой-то эксклюзивностью. Ты можешь тем самым отличаться от э, цифрового фотографа, да, имея какое-то пленочное портфолио. Но определенно без э, профессионализма, без, без навыков, да, то есть ты... Ну, не будешь стоить и, и гроша. То есть это как бы... Это в любой сфере так. Недостаточно купить какую-то современную камеру, какие-то дорогущие линзы и пойти снимать. Но это же не так. То есть это просто инструмент. Саш, скажи, пожалуйста, пленочная фотография умирает ли? То есть, ну вот мы видим закат, допустим, там, к примеру, винила того же, но как бы он в массовом, да, каком-то состоянии людей, он закатился, но также он существует, и по-прежнему существуют компании, как ваша, которые производят очень дорогие проигрыватели винила, там, по 3 миллиона рублей есть пластиночки. Вот, у вас как это? Расскажи, пожалуйста, как вот рынок тут существует? Ну, на самом деле, в какое-то время, да, был спад, да, это там 2000, наверное, с 2005 по 2010, ну, пленочный, пленочный фотографов съедала цифровая, цифровая эта машина, да, то есть все начали пробовать, все начали переходить, но, наверное, уже лет, лет так 7 мы видим какой-то ренессанс в пленочной фотографии. Это очевидно, потому что количество заказов все больше и больше. Желающих попробовать все больше. А, ну, видим даже очень именитых цифровых фотографов, да, которые захотели попробовать на пленку, да, потому что просто наигрались от вот этой идеальной, может быть, резкости, предсказуемости и так далее. Ну, это, это как хобби, да, для кого-то это как хобби. Поэтому я могу сказать, что сейчас пленочная фотография только набирает оборот. И это, это видно и по производителям пленки. Да? То есть они сейчас не успевают производить и покрыть тот спрос на рынках, который есть сейчас тот голод, да? который спрос, голод спроса, да? который есть сейчас у потребителей. А почему произошел такой вот возврат? Люди соскучились по пленке. Что происходит в умах людей, которые хотят? Поскольку именно вы являетесь тем проводником да, между потребителем да. и финальным результатом. То есть, вот вам же собирается фидбэк какой-то? Расскажите, пожалуйста, об этом. 
Ну, отчасти, отчасти, да, ты абсолютно прав, да, то есть нет инфраструктуры, нет пленочной фотографии, да, просто стали в какой-то момент, ну, это направление, и вообще эта волна пошла из-за бугра, да, то есть это из Штатов, из Европы, то есть там люди начали больше снимать. Мы вообще открывались для свадебных фотографов, то есть у нас было несколько заказчиков свадебных, которые снимали по 100 катушек за съемку. 100 катушек? Сразу клинить. Это дорого же, получается? Это очень дорого. Это очень дорого, но это очень эксклюзивно. Да? Есть люди, которые хотят какую-то получить эксклюзивность. Да? Ну, там, чтобы свадьба была там, э, стилизована Дольче Габана. Я помню, просто мы эту свадьбу ну, как бы сканировали. Угу. Там было там, 6 или 7 фотографов, в том числе и пленочных фотографов. Да? То есть вот, хотели, хотел заказчик получить... Вот такой вот огромный спектр, да, там, снимков, я не знаю, ну, какая-то у него, в общем, какое-то как, как, какое желание у него ну, было. Ну, какой-то да? фетиш у меня, фотограф на пленку. Да, 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 да может быть, может Барабан быть. Барабан из да, 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 да. да, да. Это... Вот, и тогда мы открывались именно под пленочных фотографов, под плен... свадебных фотографов, да, но а, постепенно, 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 сейчас, например, мы... Вообще фактически не видим свадебной фотографии у нас. Я да. тоже зашел в ваш замечательный инстаграм, шикарные да. портреты, просто какие-то съемки, не знаю, природы, путешествий. Вот просто был бум fine art. Помню, да, во времена, да. вот, да. может быть, лет пять назад просто снимали вилку, снимали, допустим, какой-то кустик на да. прекрасном пеньке, да. покупали под эту пленку и объявлялись там fine art wedding photographer, там, или там, ну, там, digital artist, называли просто что-то такое трушное. Но потом, когда начинаешь листать фотографа портфолио, ты понимаешь, что вот колечки, букетик и пару портретиков было снято на пленку, mm -hmm. но потом все как-то мигрировало в цифру. То есть вот как ты это можешь объяснить, прокомментировать? Очень интересно. Ну, то есть изначально ты должен понимать, зачем тебе нужна пленочная фотография. Если ты собираешься снимать вилки, да, их можно снимать э, так же хорошо и на цифровую камеру. А то есть важно, ну, то есть, ну, то есть раз, важен объект съемки, то есть вот. Uh, нет, ты должен... Про что пленка ты, вот? Uh, нет, ты должен понимать... Uh, то есть не, не всегда фотографируют только вилки, да? Может быть, это какая-то деталь интерьера, которая или деталь этой съемки, которая имела значение для заказчика. То Верно, есть, ну, да. Всегда, всегда там, с, с, пара, оформляя свадьбу, да, они уделяют внимание всем мелочам, да? То есть и они хотят, чтобы эти мелочи были запечатлены. Да, просто что э, фотографы, может быть, делали акцент на этом, да, что вот, смотрите, я здорово снимаю детали, да, и это получало отклик там от оформлителей, да, то есть для них эти тоже фотографии очень нужны. А, но файнарт не заканчивается на вилках, ножах и так далее, да, это все-таки, ну, это, это как произведение искусства, да, то есть ты должен из фотографии, из прогулки, там, ну, я не знаю, я просто сам свадьбы не снимаю, я их только сканировал, причем пачками и тоннами. Но что вот вы видели, вот вам приносили фотографы, они прям честно отрабатывали, грубо говоря, свадьбу от первого кадра до последнего на пленку, или все-таки был, был какой-то, ну обрыв какой-то момент там банкет нет у нас очень мало было фотографов которые целиком снимали весь день на на пленку потому что это риск это всегда риск вот у нас есть один такой миф что пленка это огромный риск вот но с другой стороны ваши же товарищи uh -huh, которые uh -huh. являются представителями говорят что пленка выдерживает до 6 шагов экспозиции если ты промахнулся она выдерживает до 6 шагов но она не защищена от дурака <laughs> то есть я если там крышку, тебя... снял, <laughs> крышку снять забыл <laughs> да там у тебя я не знаю там рентген засветил ну или ты просто там уронил в воду ну может быть, все что угодно. Это, это, это то, что может прийти ко мне во сне, а от чего я могу проснуться, да, в поту. Слушай, ну и флешку мы можем уронить, она может глюкануть. То есть, ну, если мы вот говорим именно mm -hmm. про риски в плане экспозиции, потому что один из мифов а, о пленке, потому что даже я считаю, что это mm -hmm. миф, но то, что вот с пленкой нереально работать в темное время. То есть банкет начинает у многих сыпаться. То есть, кто он, там, Максим Калиберди mm -hmm. у нас был как пленочный mm -hmm. фотограф, потрясающая работа, Максим, восхищаюсь. Но он, как бы, получается, рассказывал, что вот. Чем ближе к ночи, тем mm -hmm. больше я подмешиваю цифры в серию со свадьбы. Ну, есть определенные ограничения. Да, у цифровой камеры ты можешь задрать ISO там, до там, 6400 и более. Да? А у пленки самая чувствительная э, пленка это 3200, да, которая номинально 1000. То есть 
о чем это говорит, что ну вот, с э, диафрагмой 2.0 или там 2.8, ну, в зависимости от камеры. Просто у среднеформатных камер нет там 1.4 и так далее. А если мы говорим про средний формат, да, то ты уже видишь, что у тебя там выдержка там 1.8. Снять с рук сложно, особенно когда это вот такая мешанина. А вспышки? Почему нет? Почему ну, нет? я к тому, что в принципе, инструментарий, если ты работаешь со вспышками на банкетах сейчас, либо все очень хорошо подсвечено. Да, да, Мне кажется, да. если люди заказывают пленочного фотографа, который готов потратить сколько пленок на свадьбу? 100? Ну, примерно. Ну, по-всякому. Я, ну, я, опять-таки, я не снимал свадьбу, поэтому мне сложно сказать. Может быть, кто-то и за 10 пленок снимет. Ну, то есть, уложится все кадры, все необходимые кадры, да, там, и прогулку, и там, я не знаю, там, сватовство, вот это все. Я понимаю, ребят, я, как свадебный фотограф, меня не все к свадьбе, но все-таки еще такой uh -huh. ключевой вопрос. Шум или зерно? В чем отличие? Что uh -huh. это вообще такое? Потому что я читал статью, и вот э, адепты пленочной фотографии говорят, что вот на, получается, на пленочной фотографии у нас есть э, зерно, но не шум. То есть ну, они вот так да. вот... Да, 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 да. Но э, тут э, есть какая-то доля лукавства, да, потому так, что все равно, <coughs> все равно мы сканируем. Сканер — это матрица, это все равно цифровая матрица, да, которая переснимает всю информацию, которая есть на, на негативе. Да, у негатива есть своя фактура, э, у каждой пленки есть свое зерно, оно имеет свои формы, есть Т-образное зерно, есть хаотичное, там, классическое зерно. И от этого уже зависит в том числе и резкость, и то, что фотограф называют зернистость. Да? Ну и, собственно, мы, пленочная лаборатория, ее в том числе называем зернистость. То есть, э, чем выше чувствительность, тем больше зерно. Ну, чем это обусловлено? Чем больше э, зерно, светочувствительный элемент, да, тем больше он сможет питать себя свет. Ну, как бы тут, тут физика очень простая. Чем меньше чувствительность, тем зерно меньше. Но, опять-таки, есть профессиональные пленки, есть любительские. Например, любительская пленка с чувствительностью 100 будет там, по зерну сопоставима с 800 и 100 там, на пленке профессиональной. Может быть и такое. А чем отличается, ну, я понимаю, что стоимостью любительская mm -hmm. пленка от э, профессиональной пленки, как человек вообще понять? И, к примеру, вот я захочу пойти пофотографировать на пленку. Mm -hmm. Вот с чего стоит начать нашим замечательным зрителям, что если у них появится такое желание? Какой первый шаг? Арендовать камеру или покупать? То есть, э, насколько глубоко стоит mm -hmm. заходить в игру? Mm -hmm. Ну, всегда я бы рекомендовал, наверное приобрести свою камеру, да, потому что должен пройти какой-то период, чтобы с ней слиться, да, там, прочувствовать эту, э, это фокусное расстояние, да, прочувствовать эти настройки, потому что каждая камера имеет, э, имеет свои какие-то особенности, да, то есть, несмотря на то, что уже, наверное, лет как 10 минимум, 12-15 не производят пленочные камеры, да, их... Э, их все равно достаточно большое количество, да, потому что у них история огромная, да, то есть бывало побольше, чем у цифровой. То есть э, там на протяжении 50-60 лет, ну, это то, что у нас сейчас в ходу, да, я говорю, производились камеры достаточно хорошего качества. А, но возвращаясь к вопросу, да, стоит приобрести. А, на данный момент это... Пленочная камера настолько рентабельная, да, что я думаю, что выставив ее куда-то там на какой-то ресурс, да, на дня не простоит, если с ней все хорошо. То есть это второй вопрос, да, исправна ли камера. Стоит пробовать разные пленки, да, потому что э, даже если я скажу тебе, что, слушай, вот тебе для свадьбы подойдет э, там кодек Портер 800, да, там, или кодек Портер 400, да, ты попробуешь и скажешь, слушай, Саш, ну ты как профессионал, это, это не то, что я, что я бы хотел, да, может быть, тебе все-таки какая-то любительская пленка зайдет больше. То есть у, у профессиональных пленок от любительских, чем они отличаются, что они более сдержаны, э, требуют более точной экспозиции, да, то есть э, у них э, зерно более такое, ну, благородное, да, назовем это так. То есть оно более такое гладкое, то есть картинка более резкая. А любительские пленки, они наоборот более фактурные, да, например, для, для человека, который хочет показать, что вот я пленочный фотограф, да, посмотрите, это пленочные фотографы, они все шумят, они все такие вот фактурные, mm -hmm. рых, э, рыхлые, насыщенные по цвету, то тогда, конечно, любительская. 
Конечно, любительская. А там уже э, 35 миллиметров или 120-я пленка. Это уже дело абсолютно каждого. Да, то есть я, э, я снимаю и на 35 миллиметров, и на 120 Хорошо, давай поговорим о стоимости просто примерно, вот, ну, скажем так, обитания в этой замечательной среде. Да? Если мы говорим, допустим, о виниле, это пластинка там от 300 до бесконечности, плюс проигрыватель, плюс вот если ты уже влазишь в эту аналоговую историю, то там у вот, тебя слово аналоговый встречается очень часто. У вас там это получается и сканер, и материалы, которыми вы проявляете пленку, и специалист, который работает. Да. То есть да. там просто на глаз такая большая ну, такая пластина дополнительного всякого такого кросс-процессинга. Можешь, пожалуйста, рассказать о процессе, о примерной стоимости каждого шага и как это, ты к этому относишься? Ну, относишься вообще как вот человек, который живет в этой индустрии? Если ты хочешь поговорить о процессах, которые происходят внутри лаборатории, да, от, от этапа сдачи пленки или... Давай начнем правильно. постепенно, давай начнем со стоимости. То есть я, допустим, прихожу и приобретаю себе 35 миллиметров пленку uh -huh. Портера 800, правильно? Ну, ну, к примеру. К примеру, да. Ну, Портер 800 обойдется, наверное, в районе 1500 рублей. За сколько? 36 катушка? Да. Если мы говорим про 35 кадров, ну, 35 миллиметровый план. Так, хорошо. Человек по, ну, пошел, пофотографировал, там купил камеру, mm -hmm. поснимал, он приходит к вам дальше. Он должен ее проявить. Отцифровать, да. да проявить и про... отсканировать. А, у нас... Проявка и сканирование начинается от 400 рублей. Это все зависит от сканера, от выбранного сканера. Почему это важно? А, потому что каждый сканер, он передает... Э, у него есть свои характеристики, да, начнем с этого. Что, например, есть Норицу, Фронтьер и Макон. Норицу — это больше деталей в светах, в тенях. Да, это очень, очень такой технологичный сканер. Его способ сканирования очень схож с... Ну, виртуальный барабан с барабанным сканером, да, то есть он сканирует поэтапно, да, и потом как, как склеивает, как панорам, да. Если мы говорим про фронтир, то это э, фотографирование каждого кадра, да, то есть э, фотографирование с э, импульсами выбивает э, цвета, которые находятся на пленке, да, и светочувствительная матрица снимает эти показания, обрабатывает и все, э, и придает цвета тому или иному кадру. Если мы говорим про Imacon, да, это high-end сканер, это сканер, на котором вообще стоит 300 рублей один кадр, да, то есть это, это верх, который, ну, на самом деле сейчас возможен, да, ну, мы уже берем в сторонку еще там сканеры, которые барабанные, большие, с определенным рядом заморочек и так далее. Ну, вход, наверное, вот 1500, как ты уже сказал, если это Портер 800, ты выбрал самую дорогую просто пленку. А минимальная? Вот если проср... А слушай, есть еще документ просрочная пленка, то есть есть mm -hmm. такой целый рынок. Да, а... да. Как она вообще, в ходу, не в ходу? Слушай, она пользуется популярностью у, у любителей поэкспериментировать, да, то есть ну, нужно сразу сказать о том, что это всегда непредсказуемый результат. Мы не знаем, сколько пленка хранилась, да, как она хранилась, да? то есть пленка должна храниться в холодильнике, а у нее есть свой срок годности, да? ну, то есть это, это, это ты, ты же не пойдешь в магазин, не возьмешь там, я не знаю, там, йогурт или колбасу, которая просочена на два дня. Ну, то есть ты как э, человек, заботящийся о своем здоровье, да, ты можешь сказать, что нет, слушайте, я, я это есть не буду, да. Тест кишечник. Да, да. Ну, здесь немножко, здесь немножко другой момент, да, то есть здесь ты... Uh, ты хочешь получить какой-то новый результат, да, или ты, над... сэкономить. или ты надеешься, что она сохранилась хорошо, да, да. Ну, то есть, опять-таки, uh, брать такую пленку на какую-то съемку коммерческую, ну, я бы точно не советовал. Безусловно, конечно, да. конечно. Да, а поэкспериментировать, пожалуйста, у меня у самого есть десяток, а может быть и не один, пленок, который уже давно не производится, и я, я на них с удовольствием снимаю. А такой вопрос от среди вот вашего, скажем mm -hmm. так, вот есть вино, да, там Сомелье mm -hmm. ищут какие-то mm -hmm. бутылки, которые были, там, не знаю, да. потеряны с пиратского да. корабля. Есть ли какие-то пленки, которые тоже относятся да. к архивам конкистадоров, и за ним идет особая охота, и для кого-то это просто особая честь поработать на такую пленочку? Ну, конечно, конечно. Одна из таких пленок, вот... Ну, уже полгода, как снявшись с производства, это Fuji 400H 35 мм. То почему есть... она пропала? Вот просто почему компания Fuji перестала ее выпускать? Ну, это вопрос к Fuji. Да. Да? Мы, мы не настолько близки к, к пленкопроизводству. 
чтобы ответить за них, да, ну и просто компания Fuji это, это большой консалтинг, да, это, это так, а, а, агломерация целая из компаний, в котором просто они поставили а, на кон там, не знаю, и у них в приоритете Instax, да, они сейчас популяризируют Instax, Instax раздают просто всем, да, там, дистрибьюторам дают возможность там на них зарабатывать, то есть они их пиарят, там, привозят стенды и так далее. Инстакс Лё... это моментальная фотография. Моментальная фотография, да. А э, развивать профессиональные и любительские пленки они просто не хотят. То есть это ну, вот такая политика Фуджи. То есть сейчас, сейчас все охотятся за пленками Фуджи. То есть это, ну, это такой дефицит, который уже просто из-за э, из редкости да, возрастает в цене в несколько раз. То есть если она там где-то в Европе там, стоит там, 5 евро, да, то здесь ее дешевле, чем в перерасчете там за 12 евро не купить ну то есть вот вот в такой в такой ситуации мы сейчас находимся в этом скажем аналоговом мире есть mm -hmm. скажем такая история лучше хуже очень сложно понять да то есть mm -hmm. это исключительно субъективизм это очень субъективизм да. но вот э, стоит ли игра свеч стоит ли допустим а что производится сейчас вот на широкого потребителя чтобы кодок кодок ну фуджи какими-то партиями производится да то есть нельзя сказать что просто ее нет да, то есть а она есть на других рынках, она есть в Европе, да, хоть и как-то там дозирована, понемногу она появляется. Сейчас есть э, Кодек, сейчас есть Илфорд, сейчас есть Фомапан, из цветного э, есть Сайн Стил, да, ну это тот же Кодек, да, ну просто они там запатентовали свою технологию, там, смытие сажи, скин, скинов пленок, да, то есть кинопленки и обычные, обычные пленки гражданские, да, это, это, это два разных подразделения, то есть это называется кодок, но это две разных компании, да, со своим советом директоров, то есть они вообще никак не соприкасаются, кинопроизводство процветает, да, а здесь они, ну, уперлись в какой-то, какие-то объемы, да, которые они уже не могут, то есть спрос настолько велик, да, и они просто уже не могут его превзойти, то есть и они сейчас там, ну, это опять-таки все слухи, да, я сейчас наговорю тут разного, а вы мне, а, а, а в меня потом будут э, ножи в спину втыкать, что вроде как в Мексике там будет еще несколько линий, на которых будут производиться пленки. Опять-таки это же все упирается еще в экологию, да, то есть там, ну, то есть е, есть какие-то какие-то нюансы, да, которые о которых мы даже не знаем, да, вот почему они и из Нью-Йорка перевозят э, в Мексику свое производство, да, ну, не только же для того, чтобы удешевить, то есть это перевести нужно эту линию, то есть вот э, и вот из-за из таких сложностей, я думаю, что просто производители не были готовы, да, то есть это... К спросу. К спросу, конечно, то есть это, это, это мы видим... Ну, то есть, как, какой-то моментальный, да, взрыв, да, а, то есть, а большие компании, они всегда делают э, прогнозируемыми, да, то есть, у них есть прогноз на 10 лет, то есть, они, ну, они просто не рассчитали, да, компания Илфар до сих пор вроде как э, грызет локти, что в свое время сняли производство цветных пленок, да, то есть, у них, ну, спрос огромный, да, то есть, сейчас, ну, если бы какая-то компания взяла и решилась э, производить цветную пленку, я думаю, что у них был бы успех. Вот именно сейчас. Но это просто все так быстро не делается. У нас есть э, на столе достояние СССР, да, то есть mm -hmm. фотоаппарат mm -hmm. любитель. Mm -hmm. Есть ли какое-то достояние СССР в плане пленок? Что-то сохранилось, какие-то, может быть, ну, люди охотятся за советскими объективами, там, да, да какими-то да, раритетами. Что у нас осталось от э, Советского Союза? <coughs> ну, пленка Тасма, пленка Свема. Они уже не производятся? Производятся. Производятся? Производятся. А они у вас популярны? Просто я ни разу не слышал, признаюсь, но... Я не могу сказать, что просто это эталонного качества, да, пленки, да, то есть есть, есть какие-то э, оценки качества, там, стабильности со, да, там, то есть, я не знаю, жесткость подложки и так далее, да, а, но снимают на эту пленку, это возможность э, удешевить вход. В, а у вас не есть в наличие? Мы не привозим. Потому что это ненадлежащего качества с точки зрения вашего... Ну, 
Да я просто не хочу обидеть, да, производителей, да, ну, нам кажется, что пока не дотягивает до того качества, что нужно. То есть нам, нам дольше объяснять потом, что, понимаешь, то есть когда человек получает нежелание, ну, тот результат, на который он не рассчитывал, да, он всегда винит лабораторию, то есть мы... А мы видим, например, что это какой-то там брак при производстве. Кстати, да. Кто виноват, фотограф или яйцо, или курица, или лаборатория? По всякому бывает. По всякому бывает. А вы тоже косячите? Ну, у меня работают люди пока. И как только роботы начнут, я сразу... Конечно, конечно, конечно. Ну ладно, хорошо, мы остановились на том, что у нас 300 рублей стоит э, сканирование кадра 400. А, 300 рублей, да, это уже, ну мы сразу замахнулись на топ вы, высшее качество, да В чем разница, то есть, ну, я должен прийти и сказать, давай мне самое лучшее Или в целом, если хочу просто понять, для меня ли пленка или нет Если ты хочешь просто понять, э, наши ребята э, на, на приемке тебе все объяснят, все расскажут выслушать твои предпочтения и порекомендует тот или иной сканер. Видишь, у нас есть такая, такая фишка, что человек, когда впервые сдает, и он не знает еще всей, всей соли да, и отличий в сканерах, ну, во-первых, у нас на стене есть огромный баннер, на котором мы для сравнения, просто чтобы э, сэкономить время, да, э, мы иллюстрировали, как выглядит на таком сканере, на секом сканере. И а, то есть у тебя есть возможность отсканировать на двух сканерах, а на втором сканере получить скидку 50%. То есть, например, ты сдаешь одну пленку, да, и тебе хочется получить результат с двух. Да? То есть мы даем эту возможность для тебя, чтобы ты, ты узнал а, о том, в чем же. А, разница может быть колоссальная. Может быть совсем незначительная, а может быть колоссальная. А, наверняка ты задашь вопрос, почему так бывает? Все... Вся магия в пленке. То есть это, это зависит и от света, от условий экспонирования, то есть как правильно ты подобрал настройки. Факторов миллион. И э, много даже какой-то мистики, да, то есть так, такой. Ну, то есть и тех моментов, которые мы сами, на которые мы сами не можем дать ответ. Получается, человек приходит к вам uh -huh. э, с катушкой пленки, он ее приобрел, отснял, принес к вам, он получает цифровой вариант э, себе да, на, на да, почту, да, да, то есть... Да. Ну, еще цена зависит, конечно, от э, выбранного разрешения, да, то есть если ему достаточно для, для соцсетей, uh -huh. э, то э, это будет дешевле. На и, этом и, ваша и, работа и, заканчивается и... или вы делаете какую-то цветокоррекцию? Вот расскажи, пожалуйста, потому что, во-первых... Насколько считается извращением, не знаю, применять какой-то там, не знаю, пресет под пленку, вообще как ты к этому относишься, ну потому что очень много вот этих веско, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. и, и все же хотят прикоснуться к чему-то теплому, аналоговому и применяют пресетик с шумом, даже накладывают или покупают специальные текстуры этого зерна, да, там накладывают mm -hmm. их да, через да, софтлайт, да. А, вообще как это? Тру не тру? Ну, тру не тру, да. Ну, слушай, это же вообще очень индивидуально, и дело каждого. Ну, я... ну вас же давно... и... да, да. не бомбит? Меня абсолютно не бомбит. То есть, смотря, смотря как, какая задача стоит, да, то есть, если человек хочет получать, имитировать, да, это, то, Драчить. пожалуйста. Ну, назовем это так. Ну, то есть он ходит, знаешь, он ходит э, около озера, да, боится туда зайти, но имитирует вот это все погружение. То есть то это одно, да. Просто, видишь, э, спрогнозировать, ну, я, я сам видел и, и пробовал, да, э, не дробить, а именно имитировать э, цвета, накладывая фильтры. Да, да, да. То есть, ну, похожего никогда не получалось. Никогда не получалось. То есть, в принципе, если мы сейчас, допустим, у нас просто был пост в Инстаграме, там собрал mm -hmm. уже 1700 комментариев, мы брали как раз работы Жени Свон, которая mm -hmm. работает с вашей лабораторией, mm -hmm. и мы такой, вот типа вам цифра, вот пленка, вот вам цифра, вот пленка. Кто сможет отгадать на ну, такую карусельку? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, не отгадал, то, не знаю, там уже отгадали, может быть, с 356 комментария, грубо говоря, началась ну, mm -hmm. вот история. А ты бы, думаю, сразу, да, а, смог? Да, ну, даже если бы я и отгадал, ну, понимаешь, тут... Это же должно идти от фотографа, то есть, ну, фо пленка, ради пленки это ни о чем, да, то есть ты, ты должен, ты должен как бы эту тему, ну, как бы продвигать, да, это, это твое, ты получаешь от этого удовольствие, а зачем, ну, на самом деле есть много 
пресетов, да, которыми можно до достичь около пленочного результата. Ну, если тебе это ок, если тебе этого достаточно, пожалуйста. То есть, ну, как бы тут же ни, ну, ни, никто не связывает руки. То есть, это просто такой инструмент, во-первых, ты никогда не добьешься той глубины, да, там, которую дает среднеформатная камера. Ну, то есть, просто, просто физическое разрешение современных даже матриц э, цифровых, оно меньше, чем там, в, той, в, той, в той же камере в пентах 6 на 7 А если мы говорим про средний формат цифрозадники? Нет, они меньше. Все, хорошо. Я даже боюсь, но заступает на эту территорию. Ну да, да. То есть, то есть я в, в этом вопросе, конечно, тут опять-таки, да, то есть какая цена, да, то есть какая цель, да, если ты хочешь что-то изменить, то есть у пленки, у, у пленки нет какого-то такого стопроцентного алгоритма успеха, да, то есть всегда бывает, бывает какая-то неожиданность. Да, она mm -hmm. бывает и приятная, бывает и не очень, да? но чаще всего э -э, наши клиенты, получая результат, да, при ну, э -э, который превосходит все ожидания. Да, а какая у вас была приятно. самая неприятная неожиданность из личного опыта или какая-то интересная история среди людей, которые к вам, ну, скажем так, обращались? такой сложный вопрос ну то, то что там человек например сдал и сказал что это черно-белая пленка а это оказалась цветная пленка а мы убрали сатурейшн нет 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 наоборот наоборот он сдал он сдал черно-белую пленку сказал что это цветная мы естественно ее засунули в машину получили просто кусок пластика ну такую прозрачную пленку то есть смывается, да, это просто температура проявки черно-белой пленки в два раза ниже, чем температура. И то есть просто всю эмульсию с смывает, да. Ну, он, кстати, возражал или он сказал? Ну, не, а как здесь? По поводу чего, да? То есть он сказал, что это цветная пленка. То есть иногда фотографы, да, например, снимая, там, я не знаю, в каком-то путешествии, они просто забывают это подписывать. Ну, то есть есть какие-то... Есть какие-то такие уже ритуалы, да, которым следует пленочный фотограф. Там, подписывать, там, ставить э, на заднюю крышку там, напоминал, какая пленка заряжена. Да, то есть, э, да, да, да. То есть, есть ряд нюансов, кейсы специальные, там, зиплоки, э, силикогель, да, который ты кладешь в эти пакеты. То есть, э, ну, чем профессиональный фотограф, да, тем больше у него вот этих э, артефактов пленочных. Да. Тут все зависит от профессионализма. Да. Естественно, бывало такое, что там у нас зажевывала пленку, да? такое, такое случалось там последний раз, э, ну, месяца четыре назад, да? иногда нам удается даже как-то спасти, ну, иногда мы просто, ну, вынуждены там вернуть э, стоимость пленки, то есть, ну, такое бывает, да, но это тут обезопаситься от этого, ну, никак, ни, ну, никто, никто не даст гарантии, никакой, никогда стопроцентной гарантии нет. Хорошо, такой вопрос. Продолжаем тему э, сканирования пленки. Mm -hmm. Человек купил у вас пленку, отсканировал. Э, вот это пленочные цвета, да, то есть э, пленочный контраст. Это он дальше сам уже крутит, вертит? Или вот вы сами можете ему предложить? Или от этого зависит, в каком растворе там это все было дело проявлено и так далее? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот э, предыдущий даже твой вопрос, он... Э был ближе, да, вот к той теме, что там обрабатывать, не обрабатывать, а адепты там true цвета, я бы хотел к нему вернуться. Давай, пожалуйста, я... Да, потому что это, это на самом деле очень щепетильный вопрос, потому что говорят, вот э -э честный пленочный цвет, что это такое? Ну, как бы, что, что такое честный пленочный цвет? Каждый сканер интерпретирует по-разному пленку, да, у, э -э у фронтира это будет там красный там более сдержанный, у Норицу это будет прям он такой э, горящий, то есть зелень у этого сканера будет такая, здесь такая, и после этого как бы говорить, что мы получаем честный пленочный цвет, ну, как бы сложно, да, то есть когда я начал работать на, там, на трех-четырех сканерах одновременно, да, ну, и, и, и я уже понял, что какой-то вот этой точной точной формулировки, что это пленочный цвет, ее фактически нет, да, тем более оператор при сканировании может сделать ее чуть теплее, чуть холоднее, добавить контраст и так далее, то есть опять-таки исходя из пожеланий фотографа. То, о чем мы до этого говорили, что пленка это, это все-таки получение желаемого результата, ну, 
гораздо быстрее, да, то есть у каждой пленки есть свои характеристики, свой контраст, своя, э, своя насыщенность, э, свой динамический, ну, фотоширота, да, э, тот самый динамический диапазон, и он, выбирая ту или иную пленку, э, он уже примерно понимает, какой результат он будет, он получит, да, там, выбирает слайдовую пленку, да, он, он знает, что это будут там, если это темная сцена, то это будет провалы в черном, там, если это сильно, сильно яркая сцена, не доэкспонировал, ну, там, подвел экспонометр в камере, или он некорректно замерил экспонометром, то это вылетит небо. А, ну, либо неисправность камеры, да, еще такое то, тоже не, не стоит исключать. А, то есть, если это черно-белая пленка, то тоже у нее, у каждой есть свои характеристики, да, одна более там контрастная, другая более такая детализированная и спокойная, да, которая больше подойдет для постпродакшн. То есть э, оператор при работе с тем или иным материалом, он уже знает, какая, какая пленка у него в руках, да, во-первых, он это видит, он видит на негативе, какая информация сохранилась, а какая уже, ну, как, какую уже не спасти, да, и он, э, исходя из этих, э, то есть, характеристик, не, не характеристик, а исходя из этого материала, да, он уже начинает свою работу, то есть он уже, там, знает, что портра, ну, там на коробке все нарисовано, это теплый, теплый цвет, да, и там синий, это синий в тенях. И он уже, исходя, э, это как памятка для него, да, он уже начинает работать с ней именно вот в этом ключе. То есть э, каждый, каждый заказ, он индивидуальный. То есть э, в, кажд, в каждом заказе мы вносим, и чем он интересный, это работа, что каждый заказ, мы его делаем всегда, исходя из того, что мы видим на негативе, да, то есть мы делаем там корректировку, делаем светлее, темнее, что-то пытаемся спасти, то есть когда пересвечено, мы это все э, А как это, это спасается при помощи сканера, настроек сканера? Да, 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 то есть э, вот как раз та гибкость, о которой ты говоришь, да, то есть э, пережечь на 6 стопов на цифре, то есть ты получишь просто нули э, да, в, на карте памяти, да, а в пленке есть информация, да, то есть мы можем э, экспозицию опустить, да, и э, вот э, на эмульсии, да, на желатиновой этой основе, то есть у нас остается как, какая-то информация, да, которую мы можем спасти. Опять-таки, когда мы говорим там диапазон там э, плюс 7, минус 7, ну, мы же не говорим о том, что сняв в плюс 7 или в минус 7, ты получишь одинаковый результат. Нет, мы, это, то есть у многих это заблуждение, что вот она столько терпит. Да, ты получишь здесь какие-то там похожие контуры на человека там или на пейзаж, а здесь ты получишь какие-то силуэты. Да, что-то, что-то ты сможешь спасти, да. Но это все-таки не тот результат там эталонный, да, который бы тебе хотелось получить, вот. Дальнейшая обработка фотографий. Mm -hmm. Ну вот, получается, мы либо фотографируем, допустим, yeah. вот я снимаю там, допустим, твой портрет mm -hmm. сейчас, э, вижу там, допустим, есть какие-то там блемиши, да, там какие-то mm -hmm. точечки. Э, стоит ли их убирать? Э, то есть, насколько это уже влияет на финальный результат, ну, с точки зрения вот именно трушного пленочного фотографа? Тут какого-то какого рецепта стопроцентного я дать не могу, да, то есть и мы, наша задача сохранить всю информацию, которая есть на негативе, отдать фотографу, а там хоть, я не знаю, хоть пусть рисует гуашью на этом всем. Ну, то есть нас это как бы особо ну, не задевает то, что что-то там, какие-то дальнейшие манипуляции. Потому что у нас на самом деле есть две услуги. Есть базовое сканирование, когда мы просто сканируем, при сканировании вводим корректировки, да, которые только можно. И потом уже более тонкими настройками мы отдаем нашему там, цветокорщику, обработчику, и она, девушка, еще дорабатывает их. Дарья, не побоюсь назвать ее имя. Так, я хочу еще раз для всех наших зрителей прояснить момент. Пленка сканируется сканером, и да. над ней работает оператор сканера, да. правильно? Да. Дальше. Я... Что дальше? Дальше происходит с этим цифровым... Уже получается цифровой файл. Да, уже получается цифровой файл. Это TIFF или Баз... что это? В зависимости от заказа. То есть, если нужен TIFF, мы делаем TIFF, если нужен JPEG, мы делаем JPEG. А что чаще заказывают? JPEG. То есть, потому что дешевле? Во-первых, дешевле, а во-вторых, ну, нет необходимости. 
Нет необходимости делать какую-то глубокую постобработку. Ну, знаешь, вот как в аудиозаписи есть формат, формат lossless, есть lossy. Да. TIF это же получается формат, ну, грубо говоря, lossless, если mm-hmm. мы переводим на цифровой mm-hmm. язык. Насколько там человек вообще может что-то дальше сам подвытягивать? Uh, TIF это не RAW файл, да. да, стоит об этом упомянуть. То есть это просто количество цветов в, в собственно, в файле. Получается, у вас есть еще второе звено, ну, получается, смотрите, сканер, да. ну, то есть у нас есть сканер, это звено цепи, да, потому mm-hmm. что он влияет на финальную картинку, у нас есть оператор сканера, который влияет на картинку, и дальше что у нас есть? Девушка, которая... Да, а, да, это вторая услуга, это премиум, когда мы делаем сканирование, да, и передаем ей, и она уже там какие-то мелкие, тонкие настройки вводит уже в фоторедактор. То есть она там убирает пылинки, если это черно-белая, ну и цветная. А это фоторедактор, это Photoshop? Это разные. И Photoshop, Lightroom, Capture One, то есть это уже на ее усмотрение. Услышал знакомое слово, хочется спросить. Я не могу. Capture One или Lightroom? Capture One. Можете, пожалуйста. Лучше, вот... лучше, лучше бы вы спросили RAW, камера RAW или, или Lightroom. Я, я просто топлю за камеру RAW. Я все обработаю там. Мне удобнее там. А, ну, камера RAW, ну, по-моему, это же не тот же движок, там же нет какой-то категорической... Нет, есть. О, я, я, вижу, я вижу, я вижу, я вижу. Ну, я думаю, что если у нас мы говорим про пленку, то мы давай отметим все цифровые редакторы. Хорошо, а о цифровых редакторах мы тоже можем как-то с вами пообщаться? Просто очень интересно. Хорошо, просто я к тому, что, допустим, к примеру, у нас есть оператор Василий, он выходит на смену, у него родилось три дочери. Так. Он просто офигевает, и он говорит, saturation сегодня будет плюс 10 у всех. Ну, то есть он просто а потом приходит Влад, и у него сегодня умерла любимая мышка, uh-huh. к примеру. И он расстроен, он такой, блин, хочется сделать этот мир немножко... Тусклее. Тусклее, да. Как вот этот фактор, он является вот этим приятным моментом лотереи или нет? Слушай, ну, на самом деле, ты сейчас можешь смуту такую ввести. Я задаю вопрос, вот чисто так с головы падают. <смех> а, нет, это, это не лотерея, то есть у нас же есть стандарты качества, то есть я нахожусь фактически всегда в лаборатории, я всегда заглядываю к нашим операторам, кто что делает, да, и иногда подсказываю, иногда там как-то корректирую, да, то есть и чаще всего все-таки клиент оставляет свои пожелания. То есть ему нужно теплее, холоднее. То есть если, если это от балды, то это на самом деле от балды. Да? То есть он, оператор, э, исходя из той или иной пленки, да, например, ему там Fuji, да, вот Fuji, она там более маджентная, да, то есть он, он и делает ее в этом ключе. То есть он и оставляет ее вот заводские характеристики в, в пределах нормы. Да, то есть вот есть, есть, я говорю, что вот есть разные типы пленок, да, и... и э, мы все-таки отталкиваемся от тех характеристик, которые заложил производитель. Не от там, я не знаю, ну, теоретически можно даже на там какую-нибудь Fuji 160 NS холодную пленку добавить там маджента и теплого и сделать что-то похожее на портер. Ну, удаленно, но можно. Я вижу, что вы настоящие фанатики своей работы. Вообще, как в этот мир можно, скажем, окунуться, да, то есть как, как туда, чем люди приходят? Ну, вот именно, что, 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 что заставляет вас менять мир? Ну, я, я говорю вас, это... потому что это команда. То есть я понимаю, что... Это команда. Ты да, не да. один. То есть вот как бы... Сразу... Нет, 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 конечно, конечно. То есть это, это команда единомышленников. Все снимают на пленку, все болеют этой темой. Все... Все фотографируют, да, все знают толк в этом. То есть очень, очень большая трудность найти сотрудника. То есть чаще всего сотрудниками становится наш клиент. Вот ключевой вопрос про клиентов. Было такое выражение от балды и, грубо говоря, постоянное. Mm-hmm. И постоянные со всего, грубо говоря, там наша части, да, допустим, Европы, там, может быть, Азии, да, частично mm-hmm. тоже присылают. Все-таки, если мы говорим про модель бизнеса, все-таки это больше приходит людей, которые пока от балды экспериментируют, или это у вас уже основной костяк людей, которые прям стабильно заказывают у вас проявку и сканирование? Слушай, вот хороший вопрос. На самом деле, вот мы всего два года здесь, два с половиной в Москве. То есть до этого же мы были в Новосибе. 
пять лет. Сибиряки, я из Омска. Да, 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 да. Сибирь тащит. Да, да, да. Вот, ну то есть это был феномен, как мы там оказались, но, ну да, ладно, вообще как мы там начали развивать бизнес. Но здесь уже в Москве я могу точно сказать, что да, есть люди, которые на этом зарабатывают, и для кого это, ну не просто какое-то хобби, а прям источник зарабатывания средств. Да. Я абсолютно понимаю, что есть источник зарабатывания средств. Если у нас получается, даже у нас Арсений Горшанин, да, наш, ваш клиент, да. он фотографировал рекламную кампанию футбольной команды на пленочной фотографии, да, то есть там пленку. Да, и он, он очень много брендов снимал, вот не боясь, да, на пленку. Да. Ну, это должно быть настолько <laughs> уверенность в этой лотерее. Но он дублировал, на самом деле, то есть это же mm -hmm. тоже было все сделано э, через э, какую-то разумную. Скажи, пожалуйста, какой у тебя вообще фотоаппарат, и сколько у тебя их, и вот что ты используешь как качестве инструмента, потому что все-таки о технике тоже хочется поговорить. Э, ну, точно могу сказать, что попробовал я большинство пленочных камер, да, сейчас, э, сейчас у меня есть... Э, Подожди, комплекс. знаешь, ты прежде чем назовешь, на Авито сейчас просто, э, ну, прайс от аппаратов. Мы сейчас закупим... Цены внушительные. Перед выкупом, перед запуском этого мы закупим у себя. Да, да, да. Нет, но... Кстати, все, все те камеры, которые я назову, это, ну, такие очень крутые камеры в, в плане... Ладно, все, топ, Эксперим... топ, Эксперимент, тизер, да, топ да. пленочных камер по версии Lighthouse Film Labs. Все, давай, топ-5. Слушай, слушай, ну, сейчас я их буду называть, там, они стоят по 300 тысяч, там, или люди скажут, ну... Ну, это, да, и, это и езжу, нет. понятно, да. Не, ну давай так, вот э, реально, цена не важна, то есть фотография — дорогое удовольствие, да. как бы ты выбрал, ты выбираешь пленку, у тебя есть, значит, деньги это обеспечивать. А, давай, вот э, топ-5 камер, просто вот расскажи о них э, с упоением. Мамия 645 ProTel. Сколько примерно стоит? Сейчас в районе 50-60 тысяч. Рублей? Да, да, да. Хорошо, что в этой камере особенно, почему тебе нравится? Слушай, у меня эта камера была, я отснял на нее катушек 10, и до сих пор просто у меня приятные воспоминания о ней. Она одна из первых моих камер. Очень, очень, очень эргономичная, на ней нет автофокуса, у нее сменные задники. Картинка просто великолепная при достаточно небольшом таком кроп-факторе. Да? Я, ну, я говорю, что я попробовал много камер, и я сейчас буду называть даже те камеры, которых, может быть, у меня нет. Но который бы я от всего сердца посоветовал. Вот. Хорошо. После мами, что у нас дальше? Наверное, я бы сейчас назвал вообще топ of the топ. Это Pentax 67. Расскажи, пожалуйста, в этой камере ты с ней работал или только мечтаешь? Да, да, да. Этих камер у меня было даже несколько. То есть... А почему было? Они у тебя ушли? Слушай, ну был, был момент, когда я просто покупал камеру, снимал на нее и пони понимал, что мое или не мое. А и... как понять? Ну, то есть, вот, пленочнику. Слушай, на наверное, прислушиваюсь своей интуиции. Да, то, 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 та картинка, которую ты бы хотел э, получить, вот она либо выходит у тебя, либо нет. Да, есть, есть, есть даже камеры, которые я покупал и просто не досняв катушку, просто продавал. Потому что Вопрос такой, там, в пленочной, ну, не в пленочной, в цифровой фотографии есть, допустим, там цвета Canon, цвета Nikon. Ну, то есть mm -hmm. мы примерно понимаем, чего ждать. Здесь же по факту... Нет матрицы. Нет матрицы. Да. Матрица является пленкой. Пленка, все верно. Вот. Насколько сама камера, вот этот замечательный, скажем так, куб из металла и объектива является, вот воздействует на картинку. Но я понимаю, что есть объектив, но да. все-таки... Это сейчас э, маркетинг взял вверх, да? Раньше, например, э, китовый объектив любой камеры, он был самым лучшим, то есть в линейке. Один, одним из самых лучших. То есть э, производитель беспокоился о том, чтобы ты получил сразу комплект, с которым ты мог выйти там в поля, не знаю, там снимать портреты, пейзажи и так далее. И раньше не было таких ширпотребных, знаешь, объективов с пластиковой оптикой. Ну, их было, по крайней мере, гораздо меньше, чем... Да нет, их не было вообще. Слушай, подожди, давай немножко хочу спросить. Давай. Если мы сейчас говорим, допустим, какой-нибудь EOS R6 Canon, да, допустим, например, да. он идет с хорошим объективом китовым, там, 24-70 R by net, да, то есть, okay. если мы говорим про нормальный диапазон, то же самое получается с пленочными камерами, что если мы говорим про какой-то качественный средний формат, который в США тогда стоил там 5-10 тысяч долларов, люди свои дома закладывали, чтобы купить себе этот Hasselblad, да, какой-нибудь? Да. Ну, слушай, вспомни, с чем шел 5D Mark II. 
он шел, я не помню, 28, 105. 24, по-моему, 105. 24. Это L была. А да. 28, 105, она была не L. Ну, я думаю, что это просто были эксперименты с рынком. Ну, наверное. вот, да, да, да. То есть, если мы сейчас говорим про какие-то ну, современные камеры, хотя я на самом деле даже не знаю, как, какая сейчас современная камера там вышла недавно. Я, я вообще в этом рынке... У вас такой я, свой мир вообще замечательный. Я, я, я даже не знаю, там, сколько мегапикселей там у последней камеры. Да, что, это, что это, такое кардридер? Да, да, да. Хорошо. То есть, этого я не знаю. Я тебе точно могу сказать, что оптика — это фактически залог успеха. Хорошо, Pentax. Мы проговорили, почему или нет? Еще? Нет, мы не проговорили. Давай, проговори, пожалуйста. А, слушай, великолепная оптика. А, так как их разрабатывали, ну, вообще, эту систему разрабатывали в обрат. Один был инженер, uh -huh. а, такой повернутый, знаешь, Эйнштейн. Второй был фотограф, ну, прям тоже фанатик. И вот, вот это слияние привело их к вот к таким продуктам, как там Pentax 6 на 7, Pentax 645, такие камеры, которые ну, до сих пор востребованы и ну, просто катастрофически быстро растут в цене. То есть эту камеру, которую можно было купить за 30 тысяч, я помню, когда я покупал ее за 30 тысяч, сейчас за 130 ты нужно еще поискать. Хорошо. То есть и возвращаясь к оптике, да, чаще всего это планаровские схемы, ну то есть Карл Сейса. Да, те, те, те схемы, которые ну, зарекомендовали себя. Японцы тоже копировали э, у э, немецких схем да, свои объективы. Поэтому как бы тут, собственно, только делали их э, вот с, с, тем, с той педантичностью, которая у них есть в крови. Так у нас получается есть рынок японских, да, э, пленочных аппаратов? В, в большинстве японских, да. Ну, хорошо, что у нас топ-3 тогда? Мы как бы сажаем, как будто вино, мы сейчас пьем вино, и типа люди такие, да-да-да. Слушай, ну, ну, пусть будет Хасильблад. Хасильблад. Да. Это традиции, это бренд, который себе зарекомендовал. Это надежность, это, это механика, надежность. да. Ну, ну очень... и это как бы они, может быть, где-то рядышком стоят с Rally Flex. А ты работал? Нравится? Да, и на то, и на то. Ну, хорошо, топ-2 тогда. Топ-2, ну, ну давай пусть контакт 645 будет. Пентакс, контакс, Хасильблад, Мамия, это такие очень мастодонты. Да, 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 да. Что особенно в этой камере? Ты держал в руках, а просто вот... Ну, контакс э, на самом деле ассоциируется больше со свадебной фотографией, потому что, ну, чаще всего ее используют. Там есть автофокус, там есть автоматическая перемотка пленки, ну, то есть она такая очень эргономичная, э, с большим парком оптики. Но на самом деле очень, очень такая камера профессиональная. То есть она стояла как раз на, э, на рубеже э, цифровых и пленочных эпох. Да. Да, ага. То есть и у нее, она, она унаследовала то, что вот-вот-вот вступила бы в, в цифровой, да, в циф, в цифровой эру. Хотя на тот же контекст можно поставить цифровой задник. Да, да, я хотел про это спросить. Да. То есть можно поставить цифра задника и жить дальше? Ну, фактически, да. да. Хорошо, и топ-1 для тебя камера, которую прям вот мечта лично по версии вашей лаборатории? Лично лаборатории, но я не могу за всех а, ответить. Но ну, вот последняя, последняя, ну, последняя камера, которую, которую я обзавелся, даже, даже как-то ну, не, неловко, да, Мамия 7.2. Это что-то очень дорогое? Да. Сколько? 300. Тысяч рублей? Да. Почему? За что? За редкость? В чем? Что такое? Ты знаешь, на самом деле камера не так давно стала популярной. Ну, во-первых, она производилась, по-моему, до 2007 года. Она очень свежая. Mm -hmm. да, то есть у нее хорошо работает экспонометр. То есть это та камера, которую я сам проверил вот сейчас в поездке на Алтай. Мы, мы две недели колесили с друзьями, и я снимал все в основном в авто. Mm -hmm. Ну, опять-таки, зная примерно, как, как бы я работал с э, внешним экспонометром. Э, что еще? Формат 6 на 7, то есть просто мой любимый формат. Да, 10 кадров всего э, на пленке, но каких? То есть это звенящая резкость. Не знаю. Ну, это, это, это вот я говорю, что я просто еще и не наигрался. То есть у меня это, все эти камеры. То есть я понимаю, что она очень крутая, там, автоматическая. То есть мы платим за автоматизм. Это редкость или А нет? это не автоматическая в том-то, да. А. То есть от автоматики там есть только 
приоритет диафрагмы. А, ну вот ты говорил, что просто авторежим и... Да, То да, есть... но ты все вручную, все взводишь, все фокусируешься. Ну, то есть есть, 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 есть там, ну, она вся такая пластиковая, да, то есть это, это не те камеры, которые производились там, ну, даже Мамия там, 80-е. Там, то есть или, тоже или, другое или, качество материала? Или Хасельблат, там, какой-нибудь 501CM, когда ты его, ты его держишь, ну он, ну, он просто кусок металла, то есть ты, даже если ты его уронишь, скорее всего, с ним ничего не произойдет. Хорошо, если человек, вот, допустим, сейчас, эм, посмотрев наше замечательное интервью, решает я приехать хочу... ко мне домой и бомбануть меня. Нет, почему? неправильные мысли, ребята. Я не скажу, где это все лежит, потому что там под кроватью... Ой, я проговорил. Ну, твои охранники, которые здесь сидят, они как бы усмехнулись. Теперь серьезно. Можно не лайтить. Если человек посмотрел интервью и говорит, я безумно хочу попробовать... Что вот взять и с большинством, скажем так, ну, случаев не понравится, да, допустим? Ну, потому что, то есть это что? Слушай, я бы рекомендовал начать с самого маленького формата, да, то есть 30... 35 миллиметров. 35 да, да. Да, я уже не говорю там по полукадровые, там, Olympus Pen и так далее. Возьмите, если, если вы снимаете на Canon, да, да, если вы снимаете на Nikon, есть замечательные э, камеры, бюджетные относительно, э, которые, на которые встанут ваши объективы от Canon и от Nikon. Canon 5D, по-моему, есть. 5D, нет, цифровая. А, 5, 5 просто, просто 5, 5 да. да. И есть EOS 5, есть EOS 3, есть EOS 1, а есть более бюджетные на Canon EOS 300. То есть она там для американского рынка немножко по-другому называлась. То есть покупайте EOS 300, ваша замечательная оптика от Canon туда встает, есть автофокус. Камера стоит ну, на данный момент там 3-5 тысяч рублей. Я считаю, что это достаточно бюджетный вход в эту сферу. Да, и вы уже можете попробовать поснимать. Uh, у нее будет работать и приоритет диафрагмы, но ну, все автоматические режимы. Да. Ну, это потрясающе. Ну, на самом деле, да, то есть, да, там да, до да. 10 тысяч рублей, в принципе, можно попробовать поснимать несколько фотосессий и получить какие-то невероятные эмоции да. от работы с пленкой. Давай так, мы поговорили, обсудили mm -hmm. вопросы. Я думаю, что если зрители появятся, они смогут, наверное, написать в комментариях. Давай. И нам будет очень интересно даже к вам заглянуть, посмотреть, как у вас идет работа. Обязательно заглядывайте, да. Я думаю, что это будет даже полезно. Потому что увидеть... Ну, то есть каждого мы пустить не можем, да, к нам туда за стол, в кухню. Но если вы придете, да, мы сможем, я могу как-то какое-то такое... Можем какое-то видео заснять, да, в котором, в котором хотя бы, может быть, какая-то какая ясность для фотографу будет. Потому что чаще всего, да, если, если он где-то промахнулся, то значит химия стухла, да, а если у него успех, то значит у него успех. Ну, то есть и, и вс всегда, чаще всего фотограф перекладывает вину. То есть нам бы хотелось быть максимально близко к клиенту, да, чтобы, он, он, чтобы это все, этот весь процесс был настолько прозрачным, да, чтобы у него не вставало вопросов, там, э, я не знаю, там, приходит человек там, из другой лаборатории и говорит, вы знаете, вот мне там испортили. Я говорю, ну подождите, давайте я взгляну на негатив, и уже, и уже будет понимание, испортили ли вам там. Э, ну и я смотрю, а там ну, просто недоэкспонировано, снято очень темно, то, ну какие-то силуэты. То есть и человек из-за из незнания каких-то технических особенностей пленки, да, он будет обвинять лабораторию. То есть а на самом деле нужно коммуницировать. А сложно в ретроградной Меркурии это очень сложно делать. И не понимаю, почему нужно винить фотолабораторию. То есть ты фотографируешь... Нет, здесь же никто... Может быть, это в нашей стране так, да? Когда, когда пленочная фотография умирала, да, там лет 10 назад, то есть э, в лабораториях не было желаемого объема пленок, да, и химия просто прокисала. Э, естественно, фотографы получали какой-то негативный опыт. И это все с тех времен. То есть это, ну, на форумах это до сих пор обсуждается, а даже теми людьми, которые никогда не снимали. То есть вот диванные эксперты, они же все знают, ну, то есть даже от того, что мы не видели. И они всегда как бы могут просто как вот экстрасенсорно Понять, что было с пленкой или с химией. Хотя я сам не раз давал консультации, глядя на скан. 
Что что-то что не так с лабораторией? Ну, что что-то не так. Ну, вообще не так. Ну, то есть в плане, это с лабораторией, или это камера, или это фотограф, или еще что-то. Хорошо. У нас в гостях был Александр, представитель лаборатории Lighthouse Film Labs. Мне было очень интересно, как человеку, который не разбирается. Я думаю, что вам тоже было интересно. Спасибо, спасибо за приглашение. Да, да пожалуйста, что были с нами. Мы обязательно заглянем к вам в лабораторию, посмотрим, как это все происходит. Я сейчас тоже пойду возьму, возьму себе пятерочку поснимать. Загорелся. Заскакивай к нам. Сделаем красиво. Ставьте лайк, ставьте комментарии. Заходите к ребятам, подписывайтесь на их шикарный инстаграм. Я думаю, мы еще можем поговорить о вашем творчестве фотографа. Но заглянем к вам на фотосессию, потому что тоже очень интересно. То есть, вот если тема пленки будет в нашем блоге отвлекаться у зрителей, мы определенно будем продолжать снимать. Все, с радостью, да. Хочу добавить, что у нас в аккаунте очень много всяких статей, uh -huh. которые, которые, собственно, по позволяют фотографам стать лучше, да, и, или найти причину в, в его каких-то там неуспешных съемках. Поэтому подписывайтесь, будем рады видеть всех, комментируйте. До свидания! Всего, всего доброго, пока-пока!